Hello, Maricela. Hello, Marcela. Welcome. Welcome to the class. Hello, teacher. Good night. Hi. Good night. How are you? Fine. I am fine. And you? I'm fine. I'm fine as well. Thanks for asking. Where are you? Uh, are you in, in your house in this moment? Yes. In your house. Ah, okay. In your room, Maricela. Uh, correct. Correct. <laughs> okay. Yes. Cool. Do you have siblings? Brothers? Sisters? I have one sister and two brothers. One sister, two brothers. Mm, okay. Okay, that's cool. Nice to have you here. And hello, Katia. No electricity at home today. No, nothing. No. What time did it go? ¿A qué hora se fueron? At seven, maybe. At seven, ah, okay. And do you have a lot of battery on your phone? Si tiene suficiente batería. Uh, uh, 70%. Espero que <laughs> me dure. Probably, yes. I, I think it's going to, going to last. But nice to have you here, Katia. Hi, Mirna. Welcome. Welcome to the class. I'm going to take the attendance. Okay, I'm going to take the attendance right now. Alexander Mejia. Ana. Funes, Doris Guevara. Present. Thank you. Aquí estoy, teacher. Then Jennifer Marcela. Present. Thank you. Adonai. Adonai Serón. Jose Castro. Mario Cruz. Katia Hernandez. Present. Thank you. Manuel Hidalgo. Angela de Jiménez. Maria Mejia. Maricela Velasquez. Present. Mauricio Castaneda. Mirna Herrera. Pre present. Thank you. Minet Rivera. Nehemías Regal Regalo. Nelson Guevara. Vladimir Rodas and Janira Cepeda. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, so we're going to start the class by doing one activity. It's called Name Five. I'm going to, to explain the way the, the activity works. It's called Name Five. I'm going to tell you a category and you guys have to mention five things um, that, I, that I assigned you. El juego se trata o la dinámica es que yo voy a decir una categoría, por decirlo así, y ustedes tienen que nombrar cinco, cinco cosas que estén bajo esa categoría. An example, name five, Name five sports play with a ball. Five sports play with a ball. Son cinco juegos que se juegan con una pelota, but in English. Entonces, el primero que nombre esos cinco, gana. You can do it by chat. Or if you want to, you can say it. When you have all of them, when you have those five objects or things, you have to say stop. Or you say that you finish. Cuando terminen, el primero que termine, gana, gana el punto. Así que la dinámica es que tienen que pensar rápido. English vocabulary y mencionar esos cinco de la categoría que yo les mencioné. Is it clear? Si ¿Sí entienden cómo va a funcionar? Yes. Okay, so number one, 
Name five languages in English, right? Five languages. Cinco idiomas, five languages. If you finish, you can send it in the chat or you can say stop. Okay, Marisela won. But Marisela in English. Tienen que ir en inglés todos. Not in Spanish. <laughs> Otra vez, Marisela. You have to change the language. Ya los cambio. Uh -huh. solo, solo dos hay en inglés. Está en English and Spanish. Los otros tres están en, en español. Así que todavía no. False alarma. Okay. False alarm. You can continue. Hi Adonai, welcome. I'm going to tell you what we are doing. It's a competition, a vocabulary competition. I tell you a category and you have to mention five things under or under that category. Yo les digo una categoría y ustedes tienen que escribir o pensar en cinco cosas bajo esa categoría. En la que están trabajando ahorita tus compañeros es en five languages. They have to think about five languages. Son cinco idiomas. El primero que tenga los cinco gana. Pero creo que todavía no, no hay nadie, ¿verdad? Five languages. Puedo decirlo. Ajá, yes. Ok, este, hay dos que no sé si son así, pero eso se lo voy a decir. Sería Spanish, English, mm -hmm. French, Italian, mm -hmm. Japanese. Yes, Mandarin. correct, correct, yes. Six of them. Mm -hmm. Perfect, Katia. Good job, you got a point. Okay, next category or next number two. Five jobs where you need to wear a uniform. Cinco empleos. Utilizamos uniforme, donde se utiliza uniforme. In English, five jobs where you wear uniform. A uniform. Uh huh. Someone. Five jobs. Hi, it is welcome. Hi, teacher. Welcome to the class. I'm going to tell you what we are doing. Your classmates are thinking about five jobs where you wear a uniform. El primero que los tenga los cinco gana. Cinco empleos donde se utiliza uniforme. Five jobs where you wear a uniform. Te nos puedes unir y si los tienes, puedes decirlo. Adonai. 
Have you finished, Jenny? Well, Marcela? No, not yet, Nadie. How many do you have? Only two. Okay. And four. Minette, you have four. Falta uno. You have four. <laughs> Hi, Doris. Welcome. Your classmates are thinking about five jobs where you wear a uniform. Tienen que pensar en cinco empleos donde se utilizan uniforme. Uniforme, uniform. But in English. Si tiene los cinco, nos avisa, Doris. Five jobs. Ana, and you? Okay, alguien mandó unos. Le no, no, no. Todavía no. Okay. Los cinco. Bueno, entre Marcela y Minet, logran, logran los cinco. Police officers, secretaries, chef. Cashiers, or people who work at banks, los que trabajan en un banco, right? Or what else? Uh -huh. Mechanics, usualmente tienen como un uniforme. Okay, next. Nurse. Nurses and doctors, right? Nurses and doctors, they wear a uniform. Okay, this is the next category. Animals that lay eggs. Five animals that lay eggs. Cinco animales que ponen huevos. But in English, right? Think about five animals that lay eggs. Piensen en cinco animales que ponen huevos. But in English, if you think about them, el primero que los tenga, los dice. Um, solo el primero no está bien, Marcela, porque sería el gallo. ¿Cómo se dice gallina? Chicken. Que no es pollito. Uh, es que me acuerdo que hay una canción que dice pollito, chicken, gallina, hen, ventana. Ah, ok. <risa> Entonces But, yo de ahí no. pensaba. Well, ah, pues, chicken okay. will be like boy or gallina, both of them. But yes, okay, we will take that one. Vamos a, a tomar esa, so good job. Thank you. <laughs> okay, next, last one. Uh, okay, one moment. Okay. Five things that are red. Five things that are color red. Cinco cosas que son rojas. No que se le puede cambiar el color, no, sino que ya vienen de ese color, como la sangre, por ejemplo, es roja. So five things that are color red. That's the last one. Okay, ajá, Marcela. 
Yes. <laughs> the color, apples, strawberries, watermelon. Watermelon, okay, all right. Thank you. And I double check and yes, sí revisé y sí, sí es cierto lo que me mencionabas de la gallina. Yes, we can use hen. Usualmente usamos chicken, like with pollos and gallinas, but yes, hen, hen can be used. So I double check, you are right. Okay, thank you. Thank you. Yeah, I, I confuse it. Okay, guys, well, thank you. That is just to practice vocabulary, para que practiquemos un poquito vocabulary. So now we continue, we continue practicing present perfect. Ah, okay, Doris, can you, can you send it to me by chat? No sé si me la puede mandar a mi, a mi WhatsApp, and I will check it there. I don't hear you, Doris. I don't hear you. Okay, so guys, we will we will continue and we will continue practicing simple present. Okay, so Iris, can you tell me two activities? that you do at your workplace? Two activities that you do at your workplace. Uh, I, how do you say negociación? Ne negotiate. I negotiate with a uh, supplier. Uh -huh. I, uh, Send and uh, check my email. You check your email. Do you check your email every day? Yes, every day. What time do you check your email? And um, at eight a.m. At nine a.m. All day. Ah, all day long. At different yes. moments. At different yes. moments. Okay. Thank you, Iris. Then Adonai, can you tell us two activities that you do at your workplace? Those mm -hmm. que no nos hayas mencionado antes. Two activities that you do at your workplace. Um. Um, I make inventories. Um, um, well. I update um, the system. Uh, repeat, I'm sorry. Uh, I update the system. To update the system. Mm -hmm. Okay, Adonai, thank you. Mirna, where do you work? Where do you work, Mirna? Yeah. Hola. Where I do said, you? But where? I, I Which is said, the place? Donde I, trabaja? Where do you work? Uh, in I incorporate. Mm -hmm. Repeat. What is the name of the company? In I incorporate. Corporate. Así se llama la compañía. Corporín. Ah, corporín. Ok. Can you tell us two activities? Two activities that you do there? Uh, uh, check. 
Uh, I check. Check. Uh, check uh, curriculum. You can say I check resume. 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 Mm -hmm. uh, I I type uh, information. And you type information mm -hmm. into check. the system. Check link. And you check links. Okay, Mirna, thank you. And Minette, where do you work? I work in Bank of America. Bank of America, oh yes, I remember you mentioned it. What is your job position? What is your occupation? Es ejecutivo de negocio. Ah, the executive. Manager, business executive, creo que era. Mm. Uh -huh. <laughs> okay, so tell us two activities that you do in eh, the banks. No, no sé cómo se podría decir mm -hmm. cómo gestiona de créditos. Maybe you, pero es como para probar y para, para mm -hmm. ver si alguien lo puede tener. Uh -huh. Ah, o sea que si yo quiero una tarjeta con ese banco, puedo contactar. Puedo contactar. Ah, ok, ok, sounds cool. Ok, so you can say that you, that you control, you control information about loans. Loans son créditos en general. Loans. Loans. Uh -huh. Or you supervise loans. Ahí va envuelto todo lo de gestión. You supervise, you control, you check, you revise loans. I supervise loans and check emails check at um, night in the morning. Mm -hmm. Correct. Okay, thank you, Minette. And then, Vladimir, what is your job position? You work at the bank too, right? Banco Promerica. Yes. And what is your job position? Um, I am, no, my job is uh, supervise uh, agents externas, no sé, externas. Ah, okay. You supervise external agents. Yes. Uh -huh, okay. So what is the name of your occupation? Supervisor. No. Coordinador de agencias externas. Coordinator. Ah, okay. You can say a coordinator. Y si es más específico, of external agencies. Mm -hmm. okay. Another activity that you do? Otra actividad que usted haga, Vladimir? Um, I authorizing the options uh, the pago page, page. Pay, payment page. payment options. Huh? Mm -hmm. Okay, sounds cool. Well, thank you guys for sharing sharing a little bit. So we will continue. We will practice pronunciation a little bit. I'm going to share the book with you. We will read the role play and later when we finish, we will answer the questions, okay? Vamos a leerlo y luego vamos a responder las preguntas que se mencionan ahí. Así que traten de entender, traten de entender lo que leemos. Okay, I will start. Kevin and Albert, what do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? 
I'm not sure what time does he finish to work on Thursday or when does he have free time? Okay, now it is your turn. We're going to start with Anna and Doris. Anna and Doris. Anna, you are Kevin. Doris, you are Albert. Right. Anna, está ahí. Anna. Hola. Ah, ok. Ana, vamos a leer el, la conversation. Usted es Kevin. Todos Kevin. los que dicen Kevin. Yes. Comienzo ya. Please. What do you have to do? On Thursday. I just check the product, production for the new product and write a report about it. Why? Because, because I need someone, someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. sure, sure. What is about? What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. So, so sure. So sure. What, what day does he finish to work on Thursday? Or windows, he have free time. Okay, thank you, Doris. Thank you, Anna. I'm going to help you with some words. Okay, this one, Anna, move. 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 Uh -huh. move. Favor. 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 Yes, favor. That is the pronunciation. And this one, that one, Doris. Sure. Sure. Uh huh. That's the way that one sounds. Sure. sure. Okay. Thank you very much. Then we continue with Nelson. Nelson and Maricela. Okay. Nelson, you are Kevin. Maricela, you are Albert. Okay. Uh, what do you have to do on Thursday? I use test the production for the new product and why? Hola. Nelson. Okay. Uh, because I need someone to help to help me uh, move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is what is about? What does Mister Reese have to you that day? I'm not so sorry. What time does he finish to work on Thursday? And um, when does he have free time? Okay, thank you, Nelson and Maricela. So just just a, a refresh. The one here, sure. And this one, just. Just. That's the way that one sounds, just. Okay, thank you, Nelson. I appreciate it. Then we continue with Adonai, Adonai and Mirna. Adonai, you are Kevin. 
Okay. What do you have to do on Thursday? Yeah. I just check the production for the new product. He write a report about in we. It we. Why? At why? Mm -hmm. Because I need some to help me. Some one, some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is at about? What that Mr. Reese had to do that day? I am not so sure. What, sure. what time does he finish the, the, the work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, thank you, Adonai. Thank you, Mirna. Uh, it's, it was very good. Um, let me just check. This one, Mirna. Report, la, la fuerza o la entonación, cambia un poquito. Report. Report. Report, yes. Report. Así es como suena. Uh -huh. Report. Ok, thank you. ¿Y producción, y producción cómo es? Production. Pro, Production. Production. Yes. Ok. Now we continue with Katia. Katia and Marcela. Katia, you are Kevin, Marcela, Albert. Okay. What do you do, have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. I'm not so sure. Oh, ¿verdad? Mm -hmm. Me equivoqué o por qué? Uh, no, no, no. No, ya yeah, bien. Mm -hmm. Yes. Ya llegó la electricidad oh. por lo que veo. <laughs> sí, me distraje, <laughs> perdón. Uh, it's okay. Sería eh, el último que tengo que decir. Uh -huh. pero... Correct. Okay. What time does he finish to work on Thursday? Uh -huh. Or when does he have free time? Yes. Okay. Thank you. Perdón. No, no, it's okay. Don't worry. Thank you, Marcela and Katia. Very good pronunciation. It's okay. Then Minet Vladimir. Okay, Minet, you are Kevin, and Vladimir, you are Albert. Okay. What do you have to do on Thursday? And I just, I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? Um, I'm not sure. What time does he finish to work on Tuesday? Or when does he have free time? Thank you, Vladimir. And thank you, Minette. Good pronunciation. So, look, Minette, can you repeat this one? The day? Thursday? No. Uh, la S quizás tienes que entonar un poquito más. Thurs, mm -hmm. Thursday. Uh, Thursday. Ajá. Uh -huh. 
Ajá, uh -huh, that one sounds better. Okay. Porque thank llevo you. una S en el medio. Uh -huh. Okay, thank you, Minet and Vladimir. Now, Iris and Ana. Okay, Iris, you are Kevin. Ana, vamos a repetir. Albert. What okay. do you have? What do you have to do on Thursday? Ana. Hola. You are Albert. Albert. Ajá. El segundo. I do the production for the new product and write a report about it. it we. Why? It why? Mm -hmm. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. Sure. What is the about? About. 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 What does Mr. Chris have to do that day? Mm -hmm. I. I am not. Sure. sure. What time does he finish to work on Thursday? On when does he have free time? Uh -huh. Okay, good pronunciation. Thank you, Iris, and thank you, Anna. Now let's try to, let's go to the comprehension questions. Comprehension questions below. We will start with Doris. Okay, Doris, this is a, a continuation of yesterday's class. First of all, we have to circle the correct answer. Okay, check, check the question, Doris. What do or does Albert have to do on Thursday? What is the correct auxiliary to use in that question, Doris? Do or does? What do you think? What do? Why do? Porque se... Ajá. O sea, que Alberto es tercera persona, sería... Ajá. ¿Cuál? Sorry. Das. das. Ajá. Because it's a third person. What does Albert have to do on Thursday? Thank you, Doris. Now, Nelson, what is the answer? What does Albert have to do on Thursday, Nelson? Um, what does? What, okay, what does? Ajá, pero ahora, ¿cuál es ah, la okay. respuesta? Ah, ok. Eh, ¿Qué hace? Sobre... Yeah. Ah, eh, la Ah, sí. 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 Ah, She does. He, 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 he does. He does. And does no es necesario. Solo el verbo. He. El verbo. He check. Checks. The production. Ajá. Uh -huh. the, the production. What else? ¿Qué más? Uh, for, um, mm -hmm. for the new product. Mm -hmm. What else? For the new product. And write report. And write. Porque es tercera persona. Hay que ponerle la, la S. And write oh. a report. A report. About it. Okay, Nelson, thank you. 
Now, Maricela, question number two. What is the correct option? Why do or does Kevin need help? Do or does, Maricela? It is does. Uh -huh, because it's a third person, Kevin. What does, why, I'm sorry. Why does Kevin need help? Thank you, Maricela. Adonai, can you help us with the answer, please? Why does Kevin need help? Um, he needs to help. He needs or... help. Uh, aquí con, ajá, sí, con este así como dice. He, he needs help, porque no es un verbo, es como un noun en este momento. He, need, he needs help. Or move some boxes. To move. To move. Some boxes. Yes, correct. Thank you, Adonai. Now, Mirna, number three, who do or does you think is going to help Kevin? What is do. the correct option? Uh -huh. do. It's do. Who do you think is going to help Kevin? Katia, thank you, Mirna. What is the answer, Katia? Sería, uh, no sé cómo decirlo, pero... Mr. Ruiz. Ajá. Ajá. Yes, eh, no, no sé cómo se diría. Wait. Um, you can say, Mr. Ruiz. Mr. Ruiz. And that's okay. Este porque es futuro y todavía no lo hemos estudiado. But Mr. Ruiz is going to. Uh, Help, Kevin. Thank you, that's the one, Katia. Now, Marcela, what do or does Mr. Reese do on Thursday? What does Mr. Reese do on Thursday? Yes, that's the one. Thank you, Marcela. Minette, what is the answer? What does he do on Thursdays? Mr. Reese. Y si no sé. Vamos a utilizar el, el comodín de ayuda. Who can help? Who can help Minet? O la llamada telefónica, Minet. No sé si quieres llamar a un amigo para que te ayude. Um, Tienes a Vladimir, Ana, Mirna, Doris. Y, a Vladimir. Vladimir, ring, ring, Vladimir. Hi. Help. We have a question. What um, does Mr. Chris do on Thursdays? Porque no se sabe si tiene día libre, tiempo libre. Uh, um, when does he have free time? Ajá. Uh -huh. Sí, podríamos decir que, ajá, uh -huh, esa sería la respuesta. Ok, aquí en esta parte está. What does Mr. Reese have to do that day? Estamos hablando de Thursday. Albert says, I'm not sure. I'm not sure. I don't know. So we don't know if he has free time, if he has to work. No idea. No clue. Okay, Vladimir, thank you for your help. So guys, do you have questions about the vocabulary? No sé si hay algo que les gustaría preguntar. Teacher, yo tengo Ajá. una duda. Yes. Eh, en la sentence que, que le dije yo eh, es help to move. No. Que... Wait, we don't know. No, eh, no es así, Adonai, porque ahorita no es un verbo. No se toma como verbo. Si notas en la pregunta, tampoco lleva el tú porque se está utilizando como un, como un nombre, no como un verbo. Es como necesito ayuda, 
no necesito ayudar, sino que es solo un noun. No sé si me lo me comprendes. No, no. pero yo tenía, tenía preguntas en el tú. Porque, porque dice para mover algunas cajas. Ni entendido que Ajá. para es for. Pero no, no, sé. no siempre. No, no siempre. siempre. Ajá. Y no sé bueno, cuando es. Se aplica la regla. Cuando. Voy a tratar de hacértelo un poco corto. Cuando estamos utilizando. Cuando queremos dar un propósito de algo que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo digo esto, I do exercise, I do exercise, pero quiero dar a entender un propósito, utilizo to, I do exercise to, y luego un verbo, to be thin. Y aquí dice de que yo hago ejercicio para estar delgada. Entonces, cuando es un propósito, se hace algo con el objetivo de hacer algo, así como acá, que se hace algo para con un propósito, se utiliza tú. Pero si quisieras, cuando nos toque nuestra sesión individual, te lo puedo explicar un poco más a fondo, porque es un poco complejo. Okay, te lo puedo bien. explicar más así a fondo. Ok. Uh -huh. But guys, you. do you want to ask other questions? Do you have other questions? No, no more questions. Okay, so we continue practicing questions, right? Vamos a seguir practicando preguntas. We are going to finish also what the, the conversation we didn't finish yesterday. So I'm going to show you again the presentation. Vamos a, a repasar preguntas, questions. Just give me one moment. Okay, so yesterday we started to study this. Ayer estudiamos preguntas, pero tenemos que reforzarlo un, un poco más. There are different options. Okay, so let's do this. One moment. Okay, so when we, when we say something, hemos estado estudiando un como patrón, ¿verdad? Una estructura. Hemos dicho que cuando utilizamos simple present, tenemos esta estructura, subject, verb, and complement. That is what we use, subject, verb, and complement. We study English in the night. ¿Verdad? Esto es simple present. Y aquí están todas las partes de la estructura, subject, verb, en complement. Pero si ustedes se recuerdan, last week, la semana pasada, estudiamos una palabra que ponemos al principio para transformar nuestra afirmación en una pregunta. Do you remember that word, Nelson? ¿Se recuerda de qué palabra utilizamos para que ahora las personas sepan que no es una afirmación, sino que es una pregunta? Do. Um, Ajá, do, do, sería do. Sí. Thank you, that's the one. Entonces la colocábamos al principio y ahora esto ya era una pregunta. Y le poníamos un question mark al final, ¿verdad? Like this. Do we study English in the night? Y ya estamos preguntando, no afirmando. Do solo era como una palabra que... ¿Qué significa pregunta? ¿Qué hace que se vuelva una pregunta? Lo que estamos estudiando ahorita es que podemos extraer más información que solo decir sí o no. So if you want to do that, you can use WH questions. Si ustedes quieren extraer otro tipo de información, lo único que tienen que hacer es poner una de estas palabras aún antes de do or does. Eso es lo único que hay que hacer. Si yo quiero saber dónde, dónde se hace algo, I have to use where. Utilizamos where. Si yo quiero saber cuándo, I use when. Si quiero saber el por qué, la razón de algo, I use why. Si yo quisiera saber la razón, 
de esta pregunta, entonces yo tengo que colocar al principio una palabra más. Voy a utilizar why. Why do we study English in the night? Y ahora ya se volvió una pregunta, pero como le coloqué una WH question, una palabra más al principio, ya dice de por qué. Quiero saber por qué lo hacemos. Ok, what could you say about this, Iris? ¿Cómo podrías responderla? Why do we study English in the night? We study English in the night because uh, I I don't I don't don't have a time. We study English. Uh -huh. Uh -huh. Correct. We study English in the night because we don't have time in the day or in the mornings, right? Okay. Y ahora volvemos a lo mismo. Seguimos el mismo patrón. Subject, verb, complement. Y luego después de because, otra vez. Subject, verb, complement. Entonces, eso es lo que estamos estudiando ahorita. ¿Cómo hacer otras preguntas? Utilizando esto, pero es importante que se memorice en la estructura, porque la estructura siempre va a estar ahí. Siempre la van a ver en la pregunta o en la respuesta. Siempre tiene que llevar esas tres cosas. So again, going back here, depende de qué quieran saber, pueden utilizar diferentes palabras. What, where, when, why, what time, who, which. There are many options. Y luego recuerden, tienen dos, dos opciones. Do or does. Depende del sujeto. Do or does. Okay, I'm going to show you some examples. I'll show you some examples using does. Information questions, but using does. Just one moment. I'm going to zoom this in. Okay. Maricela, can you read the first two? What does mm -hmm. she do on Saturday and Sunday? Answer, she visits other companies and has meetings. Mm -hmm. And second, where does where does he go on Tuesday afternoon? The answer he goes to the company's um eso no sé cómo se pronuncia headquarters 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 mm -hmm. he goes to the company headquarters headquarters yes thank you Maricela. Marce, can you read the next two, the next two questions? The which? Mm -hmm. Which department does our boss supervise? Our boss supervise the marketing department. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at nine o'clock. At nine o'clock, uh -huh. thank you. And we have the same pattern. Siempre sigue el mismo patrón, okay? The same pattern that we are checking here. Do or does, it depends. So is there one of them that you find a little bit difficult? Hay alguna de esas WH questions que les cueste más? Que quisieran practicar un poquito más? Este más confusa. Ajá. Questions. Vladimir. Adonai. Uh -huh. eh, no. Yo, 
siento que solo es de que me aprendo uh -huh. bien. De el patrón, ajá, o sea, bye. Ah, es como W, W, H, question, uh -huh. más do o das, uh -huh. más todo lo demás, so, yes, verbo, yes, completo. Ajá, y, y la no traducir. No traducir, porque creo que si traducimos o, o pensamos en español, quizás puede ser distinta la pregunta o la for, formularíamos distinto. Así que es más que todo llevar este patrón. Pero sí, ajá, así como menciona Vladimir, esto es lo, lo que está cambiándose. What, where, when, why. Todo lo demás es la misma estructura que estuvimos viendo la semana pasada. ¿verdad? Y ahí veíamos cuando utilizábamos do and when we need to use does. Okay, so let's, let's practice. Let's practice a little bit more. Oh, and remember, recuerden de que cuando utilizamos does, no se le pone la S al verbo, right? We don't use it. So let's try to practice. Let's try to practice a little bit more. Ayer hicieron algunas, no sé si las... Todos las logramos decir, las preguntas. Podemos practicar un poquito. Utilicemos das, practiquemos preguntas con das. It could be about your mom, about other people. Okay, so create one question. Una pregunta, one question. Doris, you have some? Oh, pero si quiere, demos un ratito para que todos hayan formulado su pregunta. Y luego vamos a tratar de practicar. We will practice. Si quieren les voy a poner acá la presentación. So you can see the structure. Who is ready? Ya terminamos? Did you finish? One question. Mm -hmm. Only one. Yes. Okay. So Doris, ask Vladimir, please. For uh, number four. No, okay, okay, number four. Okay. Ahorita, si ustedes quieren, tratemos de utilizar mímicas. Try to mimic what you're doing, si puede, si es posible, para que se nos sea más fácil imaginar lo que preguntamos. So we can... So we... Ok, Doris. Go ahead. Disculpe, teacher. Uh -huh. Pero en este caso, el está... ¿Qué significa? ¿Cuál? El do, she do. ¿A dónde? ¿Acá? ¿Cuándo es she do? El Saturday and Sunday. En la cuatro me dice, ¿verdad? Sí. ¿De la que usted me envió? No. De la que está en la página 32. Ah, ok. Sorry, wait. ¿Cuál es que estamos trabajando? Ahorita estamos creando nosotros mismos preguntas. Es una hecha... Ah. Entonces yo le mencionaba que podía hacer una o puede utilizar una de las que me envió a mí en el chat. Mm -hmm. Ready? You can ask. Vladimir. Mm -hmm. What do you like to practice for a sport? Eh, ¿Me puede repetir? Porque no, no escuché. <laughs> What do you like to practice for a sport? Um, eh, I... Uh, I... Practice to uh, deport. Uno is the sambo. And two, 
Football, soccer. Okay. Uh -huh. Thank you, Doris. And now, Vladimir, continue. Ask okay. one question. Okay, Doris. Uh, where do you have a free day? When? When? When do you have? Ah, ahí, Vladimir, where? vamos a hacer un cambio. Yes. Es donde, verdad? O cuando. Lo... Okay, when, con N. When. Ah, okay. When, when do, do you, you have? have... Y días libres se dice days off. Days off. Okay. Days off. Ahí lo mandé en el, en el chat. Okay. When do you have days off? Days yes. off. Ajá, y tiempo libre si es free time. Free time. Uh -huh. okay. My day off in Saturday and Sunday. Uh -huh. Okay, sounds cool. Thank you, Vladimir and Doris. Okay, now Marce, ask Adonai. And then Adonai back to Marce. Activate the microphone, please. <laughs> okay. Where, where does your mom burn, Adonai? Ah, uh, bye. Pero cuando sea de... De nacimiento usamos el verb be, Marce. No utilizamos do or does. Porque si quieres preguntar, ¿dónde nació tu madre? ¿Y dónde vive? Live. También. No, con eso está bien. Live. Ah, bueno. El verbo ah, live. Where does your mom live? Ajá. My mom lives mm -hmm. with me. Mm -hmm. Okay. Now, Adonai, back to Marce. Your question. Marcela, why do you learn English? Mm -hmm. Because no, I... ¿Cómo fue la pregunta? Uh, why do you learn English? I learn English because because ¿Cómo se dice crecer profesional? Pero crecer educas. ¿Cómo es? No way. Ajá. Uh -huh. uh, Because grow. I want to grow in a professional way. Way. I send it in the way. chat. Mm -hmm. Ok, thank you. Marcela and Adonai. Now, Iris. Iris and Katia. Iris, you go first. And then Katia back to Iris. And where does Maria exercise? Where? Ok. Mm -hmm. Where? Donde es? Mm -hmm. Yes. Yeah. Donde Ma María hace ejercicio. Mm -hmm. Sería. Sí. She work. Works work out. out. Mm-hmm. Sería. Mm -hmm. Work works out in home. Mm -hmm. At home. Okay, thank you. Sí. Now Katia. Back to it. At ah. home. Mm -hmm. uh, which sería. Which book do you like? Mm -hmm. My my favorite book is uh, the Dama de las Camelias. Okay, that's a good way to answer. Sería otra probabilidad. La otra manera podría ser I like Dama de algo. No me recuerdo, <laughs> pero yeah. that could be another possibility. Thank you, Iris and Katia. Now Nelson, 
one question for minute. Okay. Uh, what does what does uh, what does he she um, she mm -hmm. what does she what does she do in Sunday on Sundays on Sundays. Mm -hmm. She, como se refiere a ella, mm -hmm. sería she play video games mm -hmm. Play on Sunday. Mm -hmm. Correct. Now, minute, one question for Nelson. Um, Nelson. Uh, What do you eat in the night? Okay. Um, I sleep. I eat. I, um, I eat. I eat. I, um, I eat pupusa in the night. Mm -hmm. or in the night pupusa. <laughs> okay. <laughs> A typical food. Very good sí. job. Thank you. Thank you, Nelson. Thank you, Minet. Okay, Maricela, one question for Mirna. Oh, and sorry, I'm just going to take the attendance. I'm going to take the attendance really quick and then we continue with you. Okay, so Alexander Antonio, Ana Funes, Doris Present. Guevara. Iris, Iris Cañas. Jennifer Morales. Present. Thank you. Jose Castro. Mario Cruz. Then Katia. Katia Gabriela. Present. Thank you. Present. Manuel Hidalgo. Maria Angela. Maria Juana. Maricela Velasquez. Present. Okay, thank Present. you. Mauricio Castaneda. Mirna Herrera. Present. Thank you, Minet Herrera. Nehemiah. Present. Thank you, Nehemiah Guevara. Vladimir. Present. Okay, Nelson Guevara. Present. Thank you, and Janira Cepeda. Okay, thank you. Then, yes, okay. Maricela, ask Mirna. Uh, what time you go in the world? Repeat. What time no se escucha bien, Maricel. We can't no sé si hear you. No. No, solo what? <laughs> what? Le escuché qué? Or send it in Hola. the chat. Si me escuchas, Marisela, sí. envíale en el chat. What time do you go in the world? What time? Ahora me voy al trabajo. Yes. Yes. Uh, I... I six. I go. I go. Yes. Seven, mm -hmm. seven. I go to work. Yes. I go to work seven o'clock. At seven o'clock. Yes, correct. Okay, Mirna, ask one question to Maricela. Hello, Maricela. What do your last name? What do you, your last name? Sorry, Mirna, esa no sería con, con do or does, porque es una con el verb be, con el verb to be. Tiene que ser una acción. 
de la que pregunte, de una actividad. Si es de descripción, es el verb to be. Si quiere, piense un ratito y vamos con Ana para mientras. Ana, do you have your question? Ya tiene su pregunta, Ana. Sí, vaya, para Marisela. Why does, uh -huh. why does he study English? Why do? Why, why do, do we? Uh -huh. Why do we study English? Uh -huh. Why do he study English? Ah, si es she, si use das. Pero si es we, do. Marisela, escuchas. No, creo que Marisela no tiene bien su internet. Ok. Can you answer that question, Doris? Please. Why do we study English? Why do we study English? Yo no lo escucho. Uh, uh -huh. Why? Uh, no, because, because, mm -hmm. Mm -hmm. because, because study English. I study English. Mm. Uh, but, uh, for my work. Mm, okay, okay. Because, because of my job. For my trabajo. Because of my job. Mm -hmm. Of my job. Yes, Doris. Thank you. Mirna, do you have your question? Ya tiene la suya, Mirna. Pensó en otro. How, how do you feel? How do you feel? Uh -huh. Okay, that one is, it's okay. Can you answer that question, Marcela? How do you feel? No entiendo la pregunta. ¿Qué es feel? Sentir. Sentir. How do you feel? Pero y ahí qué puedo contestar porque si yo digo algún sentimiento sería con el No con... necesariamente, porque puedes decir cómo te sientes, I feel good, I feel sad, I feel happy, uh -huh. I feel feel tired. Mhm, uh -huh. correct. Ahí dices cómo te sientes. Correct. Ok, thank you guys. Thank you very much. Let's work in the next activity. Vamos a trabajar ahora en una activity that is in the book. Es una que es en el libro. And that is page, oops, page 33. Si no me equivoco, page 33. Let me double check. No, 32. Page 32. Point number five, create questions with words, with the words provided. Tienen que crear la pregunta con las palabras que ya están acá. Tienen que ver qué auxiliar usar y tienen que ver la posición, la estructura, elaborar la pregunta. Eh, tienen que usar tu or that. Ustedes tienen que evaluar cuál va a ser el correcto. We are going to work in groups. Vamos a trabajar en grupos. Antes que los divida, no sé si tienen alguna duda sobre la dinámica. Do you have a question about what you have to do? Las vamos a responder te... también. Ajá, sería bueno. Yes, try to answer it. Yes, more questions. Doris, do you have another question? No. No, ok. Vaya, vamos a, a dividirlos entonces. Let me see. 
Okay. Vladimir, this time you're going to work with Doris and Adonai. Okay. And then we will have Anna, Nelson, and Maricela. Then we will have Iris and Iris, Katia, and Mirna. And the last room, it's going to be just two of you, Minette and Marcela. Okay, so please open the, the room. Hello, how are you doing? Hello, teacher. Hello. ¿Qué tal van? Hello. Do you need help? No sé si necesitan uh -huh. ayuda or questions. Eh, uh -huh. eh, una consulta, teacher. Eh, la consultita es si vamos a crear la pregunta o vamos a responder la pregunta o ambas both of them ajá ambas ambas oh, okay. yes crean okay. la pregunta y luego piensan en una respuesta ah oh, perfecto ajá okay okay all right I'll be here a moment voy a estar aquí un ratito escuchándolos y luego me marcho okay okay uh, Entonces la primera, ¿cómo la dejaríamos? Dice, why he have the meet, meetings? Ahí le vamos a agregar el que, ¿verdad? Ah, como es he, le tendríamos que agregar el das. El das, ¿no? entonces sería, what mm -hmm. does he have the meeting? Why? 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 Why, uh, why does he? Ahí no se le agrega la. No, ahí no lleva la, e, la S, va a have, ¿verdad? Como es have, es el verbo. How? Why does. ¿Cómo, cómo le quedó? Porque él tiene un meeting. Él tiene un. Reunión, Marisela. Ah, ok. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Entonces la pregunta sería, 
la respuesta sería Nelson como uh -huh. eh, eh, como, podría ser como por reunión de negocios, algo así, la respuesta. ¿Qué opina usted? Eh, para la respuesta. ¿no? Ana. Hola. Sí, hombre. Se podría decir que un reporte. Se oye mejor. Hello. How are you doing? Is there something I can help you with? Questions? Yes. Uh -huh. Disculpe, teacher. Uh -huh. eh, en, okay. en las oraciones que están ahí complica, no, hay, no es que se tienen que ordenar. Uh -huh. Solamente sí. agregar si el Si fuera tubo, necesario, sí. Porque está todo desordenado. Bueno, no en todas necesariamente, uh -huh. pero en algunas sí. En algunas sí. Tendríamos que ordenarlas y agregarles el dúo, el DAS. Ajá. Yes. Y aparte de eso, responderlas. Yes. Uh -huh. Sí, teacher, ahí teníamos una duda, porque en la primera dice que porque él tiene una reunión, ¿verdad? Uh -huh. That one is okay. Esa está casi que solo para meterle el DAS, ¿verdad? Pero, por ejemplo, uh -huh. la number three. Mm, bueno, también la number three. Pero quizás sí. el number three sería what do Ingrid con cuentas. No, la verdad, casi que todas están con, ya ordenadas. Uh -huh. Sí, Todas. solo la cuarta es de meterle el do. Uh -huh. Ya. Yeah. Uh -huh. Ajá, sí. La segunda sería como donde ella procesa el, el pago, los pagos. Yes. Los pagos. Correct. Y acquire, um, acquire, ¿qué significa? Uh, acquire, adquirir. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Sorry, Vladimir. Ajá, uh -huh. yes. What did you say I couldn't hear you? Acquire. Uh, something yes. else? Uh -huh. Eh, ¿Qué significa Ajá. Wednesday? Miércoles. Ok. Sí, que, que íbamos a responder la, la primera que... Porque él tiene que presentar un, un reporte. ¿sí? Pero no, no, no sabemos cómo... ¿Cuál es el verbo presentar? Present. 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 Sí. Because I... present Tiene que presentar, dijeron, ¿verdad? Yes, uh -huh. because Tiene que usar have también has Dos verbos uh, Ajá, sería has Has to present Has to present uh -huh. Report He has a report Or reports si es singular, le ponemos uh, la A. Y sería okay, así, ¿verdad? Present. Sí, eso okay. sí. Ok. O okay. sea, bueno, solamente sería he has to present report. A report. Uh -huh. Ok. Ok. So, are you good? Good to go? Sí, hoy sí. Yes. Ok, so I'm going to visit another group. Entonces me voy a marchar otro ratito. Si no me equivoco, okay. a las 9.30 regresamos. Regresamos al main room. Okay, una última. Una Ajá. última pregunta. Yes. Eh, ¿Qué significa? What do you mean, raw? Raw. Raw materials es como. Raw es crudo. Pero acá, raw materials se 
se traduce como materia prima. Mat ah, materia prima. Uh -huh. ah, yes. Ok. Ok, guys, Thanks. see you in a moment. Goodbye. Hi. How are you doing? Hola. Hi, teacher. Hi, do you have questions? Do you need help? I'm just checking uh, on you. Mm -hmm. No, teacher. Yo creo que vamos bien ahorita. Solo nos falta una. Ah, ok. Y ya las van respondiendo también. Sí, sí. sí. Ok, ok, pretty cool. Well, I'll stay here a moment. Me voy a quedar aquí un ratito okay. escuchándolos, ok? But you can continue. Okay. Licenciada. Hola, Chip, en la tercera. Uh -huh. Ay, vamos a ver. What Chip plays de guitarra. What does Ingrid do? Don Juan, sí. Entonces la respuesta sería Chip plays. ¿Qué dijeron? De, de guitar. De guitar. Ella toca guitar. Vaya, la cuatro. Sería buen, bien. Dos. En cuando. Ahí le estamos hablando de, de quién, del... De un empleado sería aquí, bueno. De él. Sería o de... Bueno. Estamos hablando sí. de uno, nada más, pero... Sí, entiendo que solo de uno. Sería das, entonces. Das, tercera persona. When das employed. When das employed. Acquire. The raw material. Que adquiere la, adquire, adquiere la materia prima. Cuando el empleado. Raw material. When, cuando. Uh -huh. Puede ser de employer, de adquirir. De raw material. On Friday. Sí. Sería. He inquired. When. ¿Cómo es? No. Y la última. He. Are. 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 Hi. The. Sorry. Excuse me. I just came here to see if you needed my help. Do you have some doubts? Questions? Sí, teacher. Yes. Uh -huh. Una pregunta. Uh -huh. Vaya, ¿cuál era? <laughs> la tres. Ah, sí. La tres dice, yes. what? Nosotros le hemos hecho así, what that? Ingrid do on Wednesday. O es, that is what correct. does Ingrid does? No. No. What does Ingrid do? Porque uno es el auxiliar y el otro es do, que es el verbo, ¿verdad? Ya como verbo. Uh -huh. Pero como no la... lleva la S. Ajá. Ah, vaya. Y en la cuatro, el sujeto es employee. 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 Uh -huh. Employee. Vaya, entonces está bien que le pongamos when that uh -huh. employee acquire. Uh -huh. O le pone, porque nosotros le hemos puesto también when that he acquire. Porque como no podría ser he. Uh -huh. Sí, aquí le haría falta una, un artículo. When does the employee or an employee? Uh -huh. Mm, ahí estaba la otra duda. Ajá. Sí, que lo teníamos sí, en falta eso. Ajá. Ajá. Pero sí. como no estaba di, entonces pensábamos que no le podíamos agregar di. Sí, sí. 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 Es un error de digitación. Pero sí, tendríamos que agregarle a o de. The article de. Y ya sí. las contestaron todas. Solo la cuatro nos falta de contestar. Ah, ok. All right. Bueno, en un minuto regresamos. So, 
Maybe you can you can finish in one minute. Okay. Okay, so you can continue. I'm going to close the rooms. Okay. Hello, welcome back. Did you finish? Yes, okay. The old one, no. <laughs> Just the last one, okay, that's all right. Well, we will check and we will listen to some of your answers. Okay, one, one moment. We will start with group number one, Doris, Adonai, and Vladimir, okay. Doris, can you tell us the question, please? What is the, the question, the structure? What is? Ajá, ¿cuál sería la pregunta? La, number one. Yes, number one. Uh, why does he have a meeting? Why does he have a meeting? Thank okay. you. And what is what is the answer that you that you write down as a group as a group? As where? Uh huh. What is the answer? He has to, to present a report. Uh huh. Because he has to present a report. Okay. Thank you, guys. And Maricela, Nelson, Anna, what is your answer? ¿Qué pusieron ustedes in the answer? Yes, um, what? Uh, he have uh, a meeting because he prom process. Repeat, please. Okay. He have a meeting because in pro process. Uh, ¿Qué querían decir ahí? Sorry. Eh, mejorar los procesos. Ah, okay. He has a meeting because they want to improve. Improve the process. Uh, mejorar so, sería mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Okay. Thank you. Mm -hmm. Thank you very much. And then... Minette, what is your answer? O si quieren, vamos a, a terminar de escribirlas y luego escuchamos sus respuestas. So let's continue with Minette and Marcela. Minette, what is question number two? Where does he process the payment? Yes, correct. The payment. Thank you. Thank you. Now, Katia, number three. Sería. I'm sorry. Can you can you activate the microphone? <laughs> Lo siento. <laughs> Sería. What does Ingrid do on Wednesday? Yes. What does Ingrid do on Wednesdays? Okay, thank you. That is the, the correct question. And now we continue with, with Adonai number four.
When does employ employ acquire the raw material? material. Ok, thank you. Solo ahí le agregué un, un artículo. Podríamos agregar el artículo the employee o podría ser an employee. But thank you. Thank you very much. That's the right answer. Así deberían de, de lucir todas sus respuestas, sus preguntas, I'm sorry. Do you have a question about the, the question? <laughs> about the structure of the question? No sé si tienen alguna duda ahorita que quisieran preguntar. About the structure? No. Ok, so let's check the answers. Vamos a ver qué pusieron en las respuestas. Ok, number two. Vladimir, what is the answer of your group? Number two. Um, she proceed to payment in a bank. Where? Uh -huh. Processes. Sería como... Processes. Eh, con S, uh -huh. She processes okay. the payment in the bank. Correct. Then it is number two. She processes the payment, the payment in the system. Mm -hmm. Okay, thank you. And Marcela, number two. It's the same. The, uh, she processes the mm -hmm. payment in the bank. In the okay, bank. thank you. Number three. Doris, what does Ingrid do on Wednesdays? What is your answer? What does answer? Uh -huh. She listens to music uh, at night. She listens to music. Mm -hmm. That's a good answer. Thank you. Nelson, what is your answer? Number three. Esa, Number three. Um, no, la, esas no la penalizamos. Yeah, no. Okay. And three right. and four. Right. Important. Three and four, no. Okay, no. that's all right. And Marcela, what is your answer? She, de la tres. Mm -hmm. Number three. She watches TV. She watches TV. Thank you. Okay, number four. ¿Quién si terminó la última? ¿Qué grupo lo, la terminó? Number four. When does the employee acquire the raw material? Me. ¿La tiene algún grupo? Adonai, all right. No, nosotros también. They acquire in the store. They acquire it. When? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mondays, Tuesdays. On, on Monday. On Mondays. Ajá, uh -huh, ok. Thank you. So now, guys, this is the, the last part. Vamos a continuar con el role play que comenzamos ayer. Do you remember the, the situation? No sé si se recuerdan de qué era el, el role play. It was about, you have to pretend you don't know your classmate and you have to create a conversation about the activities you do in your workplace or your daily routine. Era de, de qué es lo que hacían en su trabajo o de qué, de qué hacían usualmente. Recuerden que no se conocen y están tratando de conocerse más. Ahora, no sé si me va a tocar modificar algunos, algunas parejas porque hay algunos que no, no están. Ahora, bueno, Mirna y Ana están las dos, así que las vamos a asignar juntas para que terminen su, su conversation, Mirna y Ana. Y ahí Doris, Doris estaba trabajando con Marcela, right? Doris and Marcela. Then, Katia, Minet, Minet no está ahorita. Ok, wait. Then, uh, Iris and Adonai, si están ambos. Ok, Katia, 
Nelson and, and Vladimir, entonces van a trabajar juntos. So remember what the conversation is about. Greeting, conversation, and, and how to say goodbye. Do you have a question about the conversation? No sé si hay algo que quieran preguntar sobre esa conversation que van a crear. No, you're good. Okay, open the room. And in a moment, we will, we will do it. Hi, Maricela. Hi, perdió la, perdió la connection. Sí, aquí ando buscando la señal. <laughs> ok. Ok, entonces la voy a mandar al grupo 4. Porque acabo de hacer los, los grupos, bueno, las parejas. No, mejor la voy a mandar al grupo 1. Porque ya hay tres en ese grupo. Para que puedan hacer la conversación. Ok. Ahí, ahí acepte la, la invitación. Ok, gracias. Uh -huh. Uh, Hello, I came Hello. here to check on you. No sé si hay algo que quisieran preguntarme about the conversation. Creo que no, es que ayer fíjese que nos estábamos preguntando entre nosotras como las preguntas personales va y no habíamos uh -huh. hecho la conversación, entonces de eso estamos agarrando la respuesta. Ah, o sea, de que no era conversación, solo Ajá, era como no. entrevista. Ajá, ¿Sí? cabal. Ah, no ok. Ah, ok, sí. Háganlo a manera que es una conversación entre dos desconocidos. Ajá. Uh -huh. Sí, ahorita la estamos. sus nombres, dónde trabajan, qué hacen. Questions like those. Ok, uh -huh. I'll stay here a moment. Voy a estar acá, escuchándolas un ratito. And then I'll leave. Bye. Bye. Entonces. Um, Entonces yo le voy a decir I work I work in in uh, in the bank in the bank for America. Oh, yeah. Um, y le voy a poner en what do you do? Así como yo trabajo en Banco Pro América y qué hace uh -huh. usted? En su, en su trabajo, ¿va? como ya me había dicho dónde trabajaba, entonces mm -hmm. ¿qué es lo que hace usted? What do you do in, in your work? Le voy a poner. What do you do? In your work. Y si quiere ahí pone lo que me dijo ayer que, que era coordinator en, en program. Uh -huh. What do you do you In your work, what, what do you do? Ajá, yo le voy a decir, what do you do in your work? Y usted me va a contestar lo que hace. Uh -huh. Ajá, que me dijo ayer, coordinator, en todo yeah. eso. I, 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 yo soy, I am, ¿verdad? I am coordinator, coordinator, uh -huh. eh, eh, coordinero sería ahí ah, el gel 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 ay gel me, me puso a mí si quiere le ayudo me puso gel de children 
Help, uh, help. Uh -huh. help the children and review finance. finance. Finanza. Help the children. ¿Qué más le dije? And review. Review the revisar finanza. Finanza. Review. Ajá. Eso me va a contestar usted. Ajá. Ajá, ¿dónde trabaja? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Where? Uh -huh. I work. Ahí tenía que responder. I work in the corporín. Work. O le hacemos de qué trabajas. ¿Dónde? Hello. ¿Cómo ¿Dónde? van por ¿Dónde? acá? ¿Dónde y luego de qué? Okay. Hola, Ticha. Hi. ¿Qué tal les va? ¿Todo bien? Aquí, ahorita, sí. Me estamos viendo ya la, como... Ya va a terminar <risa> la conversación. Sí, avanzamos. Ya, yeah. ok. Sí, porque en tres minutos vamos a, a regresar al otro room. Así que sí. la, las dejaré que sigan ahí. Eh, teacher, cuando queremos decir uh -huh. este, en qué trabajas, sería what do you work, se podría decir. No, what do you do. No, do? no sé si what? quieres saber la ocupación. Si es la ocupación, uh -huh. what is your occupation? What is your occupation? Uh -huh. What is your occupation? Y ahí ya sería I'm a teacher, what? she is a teacher. Y si ya es qué es lo que hace, ya es what do you do. Ah, ok. ¿verdad? Para saber las actividades. Uh -huh. Y ahí respondemos las actividades nosotros. Vale, uh -huh. está bien. Ok. Ok, continue. Yo voy a estar aquí acompañándolas un ratito. Gracias. Sería eh, mejor esa de what do you do, ¿verdad? Ajá, what do you do. ¿Qué haces? Ajá. Uh -huh. Y ahí responde Ana y responde. ahí puede preguntar usted y respondemos nosotras. La pregunta esa de what do you do, Ajá. la hago yo. Ajá. Ok. Ahí vamos a decir una dos, dos activities, ¿verdad? Sí. ¿Y ¿Cómo terminaría? ¿Cómo tenían el formato? No, si no lo habíamos hecho. Comenzando. Ah, Una ah, o dos preguntas teníamos nada más. Ah, ok. No habíamos hecho la finalización. Pero... Pero basando en lo que teníamos, Mirna. Sí. Vaya, primero el saludo, va. Good night. Ajá. Pero como no nos conocemos y nos vamos a responder lo mismo. Ajá. Después, usted bueno, me pregunta bueno. mi nombre y yo se lo respondo. Si quiere, hagámoslo. Eh, pregunta. Pero no voy a quedar tiempo. Pero hasta donde nos dé el tiempo, preguntemos. ¿Quién va a comenzar? ¿Quién va a iniciar con la pregunta? Que comienza. Ah, bueno. Hello, everyone. Did you finish? Terminamos. Hoy sí. <laughs> mm, ok, all right. Let's check. Si no terminaron, traten de improvisar. Go with the flow. Improvise. In a, in a natural way. Okay, so let me look at the pairs. We will start with Doris. Doris and Marcela. You go first. Hi, my name is Marcela. What is your name? Hi, Marcela. My name is Doris Castaneda. Nice to meet you. Nice to meet you too, Doris. Where do you work? I work in Liceo Cristiano. And what do you do in your work? I coordinator, then help children, 
and review fi finances. Finances. Uh -huh. Finances. Oh, and when do you rest, Doris? I rest in Saturday and Sunday. Where do you live, este Marcela? I live in San Salvador, Doris. Oh, that's good. Okay. See you later, Doris. See you later. Excellent. Okay, well, congratulations. You had a conversation in English. Pretty cool. Mm -hmm. Thank you, Doris, and thank you, Marcela. Let's continue with Iris and Adonai. I'm going to give you the spotlight. It is an Adonai, so we can all see you. Hello, what is your name? Hi, my name is Jose, and you? Uh, my name is Joanna. Nice to meet you, Jose. Nice to meet you too, Joanna. Where do you work, Jose? I work in Corporin, and you? I work in Atlantida Bank. Okay, Joanna, how old are you? Uh, and I am 30 year, 36 years old. Where do you live, Jose? I live in Ciudad Arce, and you? I live in San Salvador. Okay. Um, do you study English? Yes, uh, I study English in uh, English Corporation. And you? Me too. Okay. With the teacher Marinero. Ah, excellent teacher. Yes, yes. Uh, Jose, and what do you favorite movie? My favorite movie is Scary Movie. <laughs> okay, uh, Jose. See you. Okay. See you tomorrow, Jose. Okay, see you later, Joan. Excellent. Bye. Bye. Okay, I like the way you manage the conversation. You mix the verb be, you use simple present, you understood the question, you elaborated the question in the right way. Pretty nice, congratulations, thank you. Then let's continue with Vladimir, Nelson and Katia. Let's continue guys. Hi, have a good night. Uh, <laughs> my name is Vladimir. <laughs> Hi, uh, nice to meet you, Vladimir. I'm Katia. And you, what, what is your name? Nelson. Hi, my name is Nelson. Nice to meet you. Uh, nice what do you work? Uh, what do you work, um, Vladimir? Uh, nice to meet you, uh, Nelson. I work in Promerica. Uh, and you, Katia? I work in Corporate. Oh. Um, okay. Who all have you been working here? I have three years, uh, three years working here. And you, Nelson? I have a nice year. Great. Oh, it's very time. Well, nice to meet you. Bye. <laughs> Salud. <laughs> Salud. Okay. Salud. In, a, in a Salvadorian <laughs> way, right? Salud, way. Okay. Thank you, Vladimir, Katia, and Nelson. Very good job, too. So you see, you can have a conversation in English. Ya pueden ir teniendo su conversation in English. Little by little. Okay, then Ana, Marisela, and Mirna, continue, please. Sam. Hello. Hello. 
What is your name? My name is Anna. Hello. And you? Is Maricela. My name is Mirna. Nice to meet you, Mirna. Nice to meet you, Anna. Nice to meet you, too. Where do you live, Maricela? I live in Sonsonate. <coughs> I live in Lourdes. Ah, okay. Ana, where do you live? In, in San, San Miguel. Ah, okay. All right. Mm -hmm. What do you do working, Mirna? Donde trabajo? Mm -hmm. I work in corporate. I work. Um, I, uh, where do you work, Maricela? I am working in corporate. Where do you work, Anna? I teach children San Antonio. What do you do, Anna? Sorry. ¿Qué haces? I'm a nurse. And you, Maricela? I am. I. I got reports. Realizo reportes. No sé si así se dice. I get reports. Um, I do reports. I do reports. And mm -hmm. call the pro. It provides. A los proveedores, llamar a los proveedores. Providers, I call providers. Ok. Is that it? Yeah. Yes. Yeah. Oh, okay. You finished. Uh, ok, say goodbye. Bye. Okay. Good night, night Maricela. Good night, Anna. <laughs> Good night. night. Yeah. <laughs> okay, thank you, Maricela, Mirna, and Anna. Thank you for your effort. I liked it too. So thank you, everyone. Very good job. Tomorrow we will continue practicing a little bit more. Poquito a poquito vamos a ir agregando más cosas para que ustedes puedan desenvolverse más. Okay, I'm going to take the attendance. I'm going to take the attendance. Please remember to say present. We will start with Alexander Mejia, Ana Funes, present. Doris Castaneda. Present. Thank you, Iris, Joanna. Present. Thank you. Jennifer Marcela, Jose present. Adonai. Thank you. Present. Thank you. Jose Castro, Jose Mario, Katia Gabriela, present. Manuel, Manuel de Jesús, María Ángela, María Juana, Maricela del Carmen, present. Thank you, Mauricio Casaneda, Mirna Araceli, present. Thank you, Minet, Nehemías, Nelson Guevara, present. Vladimir. Thank Pleasure. you. And Janira Cepeda. Okay, guys, thank you very much. Adonai, can you stay? Can you stay today? Puedes quedarte el día de hoy? Sí, okay. All right, so I'll stay with you today. So goodbye, everyone. Have a good night. See you tomorrow. Bye. Bye bye. See you tomorrow. Rest. Good night tomorrow. Bye. See you, Maricela. Bye, Doris. Bye. Bye, bye. Okay, Adonai. One moment. Y entonces, Adonai, prefieres José. Prefieres José no, que Adonai. Como sea. Como sea. No importa. Como sea, está bien. Ah, okay. All right. 
Sí, porque cuando te presentaste dijiste José, entonces me quedé a saber si prefieres José. Sí, Yo, lo que pasa es que como en mi familia y siempre mis amigos me han dicho José. Ah, no, ajá. Es raro que me llame a una. Solo ah, mi mamá okay. cuando está enojada me dice. Bueno. Y yo, <laughs> bye. Entonces. Ok, ok, so tell me Adonai, is there something I can help you with? No sé si quieres que te explique lo del tú, cómo se utiliza allí, o si hay algo que te gustaría re, reinforce, reforzar. Sí, lo del tú. Lo del tú, bye. Sí, uh -huh. porque, porque siento de que, Ahí en la clase me costaba un poquito más explicarte. Vaya. Se llaman infinitives. Infinitives. Infinitive es cuando usamos tú y ponemos el verbo en su forma base. Así como en esa oración decía to move, ¿verdad? Y hay diferentes uh -huh. maneras de utilizar infinitives. Hay dos clasificaciones de verbos. Están los infinitives y está gerunds. Y se pueden utilizar de distintas maneras. Por ejemplo, cuando hay dos verbos juntos, así como acá, I like to study English. Así como acá, utilizamos el infinitive para unir o conectar dos verbos. Este es un uso, ¿verdad? Y esto ya lo hacen. Pero el otro uh -huh. uso es el que mencionábamos anteriormente, de que podemos utilizar un infinitive cuando estamos diciendo el propósito por el que hacemos algo. Te daré un ejemplo. Yo puedo decir esto. I study English. ¿Pero por qué lo hago? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? Entonces, si ese propósito lleva un verbo, tengo que usar un infinitive. I study English to... E, y luego pongo el verbo. To have better job opportunities. Okay. Entonces, ahí está infinitive. Que fue lo que pasó en el, en el, lo que pasó en el, uh, en, en el ejercicio anterior. O yo podría decir, I travel to la unión. I travel to la unión. But why? ¿Por qué? Entonces, si hay un verbo, de nuevo tengo que utilizar un infinitive. Like this. I travel to la unión to work. Okay. Ese es el propósito. Entonces okay. sería como, como para, tú se ocuparía como para conectar dos verbos y para como, como cuando se da una dirección, por ejemplo. Dirección, dirección no necesariamente, sino cuando estás hablando de la razón o el objetivo por el cual haces algo. Porque ah. así como, ajá, así como acá está el verbo, ¿verdad? Pero hasta acá la está el otro de... verbo. La unión, ¿verdad? Ajá. Can you give me examples? Um. Tell me something that you do. And the purpose, the objective. Dime algo que haces y luego, ¿por qué lo haces? Uh, I play soccer. Mm -hmm. To mm -hmm. do, do exercise. Mm -hmm. Next. Otra. Yes. Uh -huh. Like three of them. Uh, Como uh, tres. Uh -huh. um, uh, I work to work to uh, to save. 
to save money. To Para save ahorrar. money. Uh -huh, to save money. And number three, one more example. Uno más. Um, uno más. Uh -huh. I... I study English to learn um, other other language. Mm -hmm. Or to communicate with other people or to communicate with people from other countries. It could be other reasons. Okay. O sea de que allí tú es como el para que tú estabas diciéndome. De que me decías que era for, ¿verdad? Y yo te mencioné de que no sería for en este caso, sino que se convertiría en to. Pero esto va a ser cuando hay un verbo. O sea, de que depende del contexto, las palabras pueden ser utilizadas de distintas maneras. Ajá. For puede utilizarse también para hablar de duración. Duración de algo. I study for two hours. Uh, Entonces es para la duración o cantidad de tiempo. I'm going to study for one month. Y luego se menciona el tiempo, pero depende del contexto. Entonces poco a poco irás viendo diferentes maneras de utilizar diferentes cosas. Pero sí, en este caso, tú sería de esa manera. Uh -huh. Ah, ok. Pero yes. por solo en cuestión de tiempo. No, uh, a veces puede ser para, para personas. Like, por ejemplo, I'm doing this for you. Yo hago esto por ti. Van a haber verbos, de hecho hay unos verbos que toman esta, que es para, así como tú lo mencionabas. Hay una, una lista de verbos que toman esta, esta preposición, en vez de tú. Pero sí, cuando, cuando estés hablando de propósito o de un objetivo de algo, Adonai, tienes que utilizar tú, cuando vaya con un verbo. Esa va a ser como okay. la, la regla general o mayor. Y poco a poco irás viendo verbos que van a usar for, pero, pero no son muchos, por decirlo así. Siempre, en simple, simple present. Se puede conjugar en cualquier tiempo. En cualquier tiempo. Uh, uh -huh. Ok. Yes, Adonai. Okay. Is there something else that I could help you with? Eh, sí, creo que con, con el double, double, WH. WH. Ajá, WH. WH questions. Ajá, es ¿qué que, parte? Eh, con, con las preguntas de which and who. Que, which and who. Uh -huh. que eran que eran como un poco diferente a las demás. Ajá, como which es cuál, ¿verdad? O cuáles. Well. Siempre que utilizas which, tienes que mencionar un objeto, porque es cuál qué, cuál teléfono, cuál computadora, cuál persona, cuál materia. Entonces, luego de which, hay que utilizar un, un noun. Which, movie, Y luego ya se sigue la estructura. Do you, do you watch, do you watch on the TV? Okay. Entonces con which lo único que cambia es que le vamos a agregar un noun. Which phone do you have? Entonces, eso sería la variante, por decirlo así, Adonai, con which. Sí, porque no. el cual se está refiriendo siempre Ajá. a un objeto. 
Ajá, entonces hay que poner el qué de cuál qué, cuál casa, cuál computadora, hay que mencionar un noun. Entonces se coloca ahí y luego se sigue la estructura normal que hemos estado estudiando. Con which. Y lo que les mencionaba ayer de who, cómo significa quién y no sabemos, no sabemos de quién hablamos, si es singular, plural, si es ella o es nosotros, no usamos auxiliar para nada. Y solo ponemos el verbo en tercera persona. Who hates onion. Entonces este, ese es el que cambiaba, que solo utilizábamos el verbo y el complemento. Y ya para contestar, pues ya es normal. Ya yo podría decir Adonai hates onions. Ya se sigue la estructura porque ya sabemos el sujeto. Pero en la pregunta no se sabe quién. Ah, ok. Uh -huh. Sí. Sí, creo que ya, ya entendí. Ya está mejorcito. Sí, ya está. Un poco mejor. <ríe> okay, ok, Adonai. Y cualquier cosa, pues sigue preguntándome. Me gusta que, que preguntes porque puede ser una duda que alguien más tenga, pero que quizás le da pena preguntar. Así que. Siempre sigue preguntando, ¿ok? Ahí yo, okay. si no sé, investigo. Ok, Adonai, so in that case, we will stop here. We will stop the session here and we will continue tomorrow with the class. Ok, teacher. Ok, Adonai. Good night, good Thanks. night. You're welcome. Bye.